Buongiorno e benvenuti a questa puntata. Mentre il mondo delle quattro ruote stenta a decollare almeno in Italia e si infervora sempre di più il dibattito tra chi desidera l'auto elettrica e chi non la vuole affatto, è quello delle due ruote a crescere moltissimo. E all'ottantesimo salone del ciclo motociclo internazionale di Milano, l'ECMA, che è diventato anche nel mondo il punto di riferimento dei motociclisti, eh, tantissime le novità e grande anche lo spettacolo, come ci racconta. Stefano Fumagalli. mila metri quadrati, oltre 700 espositori. Questa è la fiera delle due ruote più importante al mondo da Milano e Ikmamoto. A ECMA Moto 2023 va in scena il meglio delle due ruote con produttori da tutto il mondo. Le anteprime e le novità tecnologiche non si contano così come il numero di visitatori, un'onda di appassionati che stacca mezzo milione di biglietti. Sta emergendo che il mondo della moto continua a crescere, che è una cosa differente, è uno dei pochi settori che continuamente è in crescita dopo il Covid. Il mondo della moto si sta attestando su delle motorizzazioni medie, 600-800, e quindi moto per viaggiare, moto per godersi il panorama, moto libere diciamo, e quindi la passione viene celebrata sia su strada che fuori strada. Simbolo senza rivali di libertà e la Vespa presentata anche con la nuova primavera un restyling keyless con fari full led. Dal gruppo Piaggio anche la nuova Stelvio Moto Guzzi mentre Aprilia spinge sull'acceleratore. Nuova Aprilia di cosa si tratta? Aprilia RS 457, nuovo motore da 48 cavalli, telaio in alluminio ed elettronica completa. Che cosa la rende adatta a chi comincia a utilizzare una motocicletta? L'ideale rapporto peso-potenza, i 48 cavalli abbinati a 175 kg sono il massimo per questa categoria. In scena anche le rosse di Ducati che oltre ai classici sceglie di percorrere strade nuove. Ducati si lancia nel motard. Si lancia nel motard con la nuova Hyper Motard 698 Mono che abbiamo il piacere di presentare in anteprima ad Eikma, spinta dal Super Quadro Mono con motore inedito che eroga 77,5 cavalli che possono passare a quasi 85 cavalli montando lo scarico racing. L'Italia sulle due ruote non ha rivali in Europa, si può dire? Sì, l'Italia da tanti anni è il primo mercato europeo, grazie anche alla presenza importante di immatricolazioni negli scooter. E a proposito di italiane, MV Agusta decide di puntare forte sulle scelte aerodinamiche. La novità che introdurremo nel 2024, la Superveloce 1000, una quattro cilindri molto pepata. E abbiamo voluto esaltare in particolare queste due nuove appendici frontali, l'aerodinamica. E dall'Italia al Giappone i quattro colossi nipponici usano la vetrina di Milano per lanciare i loro nuovi gioielli. Suzuki propone due modelli dall'animo opposto. Alle mie spalle abbiamo la GX che è un 1000 cm3, è una crossover molto comoda ma anche molto eh, prestazionale. Mentre qui davanti a me abbiamo la 8R che è una moto sportiva eh, full fairing adatta per la pista, la strada e il puro divertimento. Honda propone un sacco di novità qui a Eik, ma questa è una delle principali. Sì, è la CBR 600 RR, il modello sportivo di media cilindrata che ritorna nel listino Honda dopo un'assenza di sei anni. Questa è una sportiva pronto pista, un paio di gomme con maggiore aderenza ed è pronta a divertire in pista con delle prestazioni eccezionali in accelerazione, in frenata e in velocità massima. Onda propone anche un nuovo SH, carrozzeria trasparente, un'idea nuova, lo vedete, si vedono le parti sotto. Qui siamo tornati negli anni Ottanta. 
Sì, presentiamo in anteprima mondiale la X0900 GP, un design, un'estetica che richiama agli anni 80 anche alcune soluzioni tecniche come le coppiglie, la carena fissata come l'originale, ma con piattaforma iniziale TFT connettività tipico degli anni 2000. Novità assoluta qui a Igma da Kawasaki. Sì, siamo i pionieri, questa è la prima moto strong hybrid al mondo, con un vantaggio incredibile, cioè quello che tu hai tutta la coppia dell'elettrico subito, che ti dà quindi questa, diciamo, questa botta di accelerazione, tu quando schiacci questo bottone, è un po' come hai presente il propano di Fast and Furious, lo stesso effetto, tu entri nell'iperspazio, cioè ti spinge in avanti, hai un countdown qua sul, sullo schermo, hai 15 secondi di questa botta. italiane o straniere, quel che è certo è che le due ruote in Italia vanno forte e le vendite toccano record che non si vedevano da quasi un decennio. È un anno molto buono per il mercato, siamo a oltre 300.000 veicoli immatricolati al 31 ottobre. È comunque un anno che fa seguito a tre anni di crescita consecutiva, quindi direi che è una crescita strutturale. Qui i marchi tradizionali la fanno da padrona, ma a Eikma c'è un intero padiglione che è invece è dedicato all'Oriente con aziende che sono praticamente nate l'altro ieri. Yes, we are the first time in Milan. Sì, è la prima volta a Milano la nostra azienda è nata meno di due anni fa, dice Rita Wang che espone con il suo team in questo maxi stand, produciamo, spiega, moto, motorini, motori elettrici e siamo sicuri che l'elettrico sia il futuro. Produttori giovanissimi, ma si guarda indietro nel tempo, questa azienda propone questo modello, si chiama Sorano, suona italiano e ricorda la Vespa. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. Novità di quest'anno è ma l'arrivo di Fiat con la nuova Topolino, si tratta di un quadriciclo, fully electric ovviamente, 75 km di autonomia, velocità massima 45 km orari. E mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Un concetto nuovo di mobilità, questo è un ciclo motore, ma chi è destinato? Sicuramente ai ragazzi che potranno viaggiare in assoluta sicurezza, si può guidare da 14 anni, alle famiglie che hanno bisogno di quella mobilità quotidiana veloce, quindi la mamma che accompagna il figlio agli allenamenti e poi anche il professionista, il professionista che ha bisogno di entrare nel centro urbano e quindi può usare una vettura che anche dalle dimensioni compatte aiuta ad essere veloce e smart e facile.